had to get out of there, and I started wondering, why am I doing this, and who am I doing this for? Hey. Hello, I'm Professor Chen Song Guan Mo. Welcome to my video. Today, we're going to start with Amtex, the fourth chapter. We're going to use Amtex to make the sound of the motor, and also how to make the sound of the motor, and how to make the sound of the motor, and how to make the sound of the motor. If you're using the sound of the motor, and you're using the sound of the motor, then we're going to talk about the sound of the motor. I don't know what the sound of the motor is. I don't know what the sound of the motor is. I don't know what the sound of the motor is. 到了一个境界以后，你具体会刺激到你相连接音、相连接音的哪一个滑音器的产生，它有一个，它是一个 transmission factor， 你是可以算的。好，好，这是我们这个讨论圈二的一个二维码啊，然后还有两天应该就过期了。大家如果想进入这个圈的话，可以扫码进入，然后我也会把相关的 M t e x 代码发到这个群里面，大家可以作为参考。好，然后我们今天主要的内容就是。复盘这一幅图的产生啊，这是我一九年初发的一篇文章。然后，因为很多小朋友问怎么确定你的滑音器，呃，是怎么是哪一个滑音器开动了，然后怎么算出来？然后我觉得其实最实际的就是你如果能够看到滑音线，然后你再用 M t e x 来相当于来模拟一下，也不是模拟，就是说你你输入哪一个滑音器，然后靠看。看它哪个匹配的比较好，然后你就可以确定是哪一个滑音器开动了。所以说，我觉得大这个应该可能比较有用嘛。所以说，我就想分享给大家。好，我们现在来回到 M Tex。呃，其实我也看了一下 M Tex 官网的，呃，就是它的代码。然后我觉得好像他们更新以后，感觉我不是很熟悉啊。然后我觉得可能还没有以前那个版本好，可能只是我个人意见，或者是我没有发现它。新的代码的好处啊，所以说啊，大家如果发现新的代码比这个好的话，可以告诉我一下。好，然后这是我呃一就是改的一个代码，就是然后主要就是大家可以看一下，这里是啊这一部分是加载你的文件，然后这里是这里是画一个 IPF 的啊 IPF IPF map 就是 map e a s i n g 然后这里。啊、呃，有一个小朋友告诉我，就是如果你要把所有图都画出来，不关不 overwrite， 不不关闭以前的话，就加个 figure 啊。然后谢谢这个同学告诉我这个小技巧。然后这里是，然后我们可以看到这里是计算经历，然后是稍微把你的呃 make 呃 smooth 一下，然后我们是是加载金键。然后这里是我们要考虑 speed 音值，然后我这里是考虑的 base sleep， 因为我那个。那个那幅图是大概是在一百五十兆画下压的，所以说大概就是在 U D s t r i n g s 那里，所以大部分应该是 Basal s t r i n g 或者是 p a t 或者是南京。然后我们这里这里都都已经讲过了，就是说考虑它的对称性。然后我们这里是沿着 Y Y 方向的压缩，所以这是负 Y。然后这里是画出它的 g r a i n s 和视力的因子。然后这一部分是。呃，我们可以看到 mirror orientation， 然后就是说 basal basal ID， 就是看哪一个，我们可以 a n p r o s t a t e 啊，就是啊，这里是画它的啊 sleep plane 和 sleep direction， 就是你 basal sleep plane 和 sleep direction 是哪一个方向的，它是最大的，就是相当于 sleep 的因子，然后这里就是 compare。Compatibility of sleep systems, 就是 how much geometrically compatible the sleep systems with highest shimmer factor are at the green boundaries. Some background. 然后我这里是继续画这个图 ，figure 就是另外再画一个图，然后就是 plus m transmission m prime along the green boundaries. 好，然后就是把这些呃继续把。它的滑移面和滑移方向画到经历中心。好，我们来一步一步来做。好，我们可以，这里是导入数据就一步到位，我们就可以。
导入数据以后，画一下这个 EBS 地图。这里我们可以把前面都清清空 ，OK， 好，好，出来的是这么一个 IPF 的图，然后我们是计算它的精力，然后画它的 Green Boundary。我个人帮了一下，算出来以后，我们需要看它的，呃 s i m i l a t o r 是在 basal s l e e p 然后需要找到它的最大的值，然后画图。这个是第三个图，啊 ，figure three， 然后我们可以看到它的 basal s l e e p 的。嗯、呃，是从零到零点五，然后你也是越黄的话，就应该是市面的一直最大。然后我们也可以看到，但是我们不知道是贝瑟斯尼普森啊，是哪一个滑一面，因为或者是哪一个滑一方向开通了。好，我们现在需要做的就是要看它哪一个滑一面滑一方向，然后它是这样定义的。我们再看，我们就可以看到这里是这个蓝色箭头是滑移方向，然后我看一下，如果我们来对比一下 ，OK， 然后我们可以看到这这里是没有箭头，因为我以前是用的比较老的版本，所以现在的新的最新的版本是有箭头的。然后我看一下是不是我画的比较好。因为今天没有用鼠标，所以可能会慢一点。然后我们可以看到，呃，这里这个经历是这个方向，这个经历是这个方向啊，应该是没有问题的。然后我们看这个黄色的经历，到这里是这样啊，我们就已经把它完全复盘了。然后我们现在想继续看一下它的 transmission factor， 就是在 green boundary 上的 transmission factor， 就是 basal basal s l e e p 就 basal s l e e p 好，我们继续画图。好，这时候我们就可以看到它的 transmission factor 是从零到一，然后我们可以看到啊，你越亮的话就是越容易，就是贝瑟斯利普可以相互之间传递的更容易。然后我们现在也想知道的它的贝瑟斯利普的 plane 和 direction， 然后我们继续把前面的命令再画一遍就行了。OK。好，这时候我们就把这个方向也加进去了。然后，如果有的小伙伴说我，我我不一定是看 basal s l e e p 我想看 prismatic s l e e p 那怎么办呢？好，然后我们就可以把所有的 basal s l e e p 的东西改成 prismatic 就行了。我们来看一下，然后你要怎么看这个东西啊？就是你比如你是 SS basal， 啊，然后你要改成，我们可以看到 show method 应该有一个。嗯、uh, ，the base one. Not this one. 应该是在，我看一下啊，应该可能在这里。OK， sleep system， 你可以 show methods， 所以你可以看到这里，我们就比如说
sleep system， 我我刚才是用了 basal， 然后我现在如果想用 prismatic A， 这是 pyramidic A， 然后我们要用 prismatic。OK， 应该就是这个。好，有了复制，然后我们现在要把它换成 basal， 换成 prismatic。Shift Factor， 把所有贝关于 basal 的你都改成 prismatic A， 应该就是可以了。然后他是问你是不是所有的都要改一下，你就是 press shift 加 enter to rename five instance。OK， shift shift 加 enter， right？ OK， 所以说这里就都改过来了。然后我们可以看一下还有没有其他地方没有改的。好，应该就没有了。好，然后我们重新再运行一下， run。我们这时候就是得到了所有的 prismatic sleep plane 和 sleep direction， 以及我们的那个 transmission factor。好，今天的讲的就讲到这里。如果大家喜欢，请点赞关注。然后，如果大家呃有兴趣的话，请积极发言。然后有什么问题的话，也在群里面或者评论区反馈给我。然后我会根据你们的问题继续做更多优质视频。谢谢大家。